听说在福建有一个可以借钱的寺庙，据本地人说，只要在里面求得钱母，做生意的呀会财源广进，上班的会升职加薪。福建很多大老板啊都会到那儿去借钱，但是呢，有的人到了之后啊就能借到，有的人商量了半天呢一毛也借不到，这又是怎么回事呢？今天小陈导游啊带大家去借钱，希望能为粉丝朋友们借的一个钱母，让小陈的粉丝啊都能财源滚滚，日进斗金。走去借钱去！我们啊，现在已经到了这旁边啊，有很多卖这个香火纸钱的，咱们呀、啊、也去买上一点，因为啊去借钱，空着手去借钱啊，肯定不好。咱们把车停下来，去买点香火纸钱，走。阿贝，我想问一下，这边来借钱的人多不多啊？啊，多，挺多的啊。对对。那这个钱是怎么借的呢？呃，是凭了这个打杯嘛。哦，要打杯。哦，你打中了，他就会借给你对对对啊；如果没打中，他就不借给你。对对对,对，明白。那借了要不要还呢？要要。借了还要还，有借有还，再借不难。你借了不还，你下次借就借不到了，是这个意思吧？对对对对。哦，很多做生意的老板啊，都来这借钱。你们啊，跟着小陈导游，我们啊上山去借点钱母来，希望看到这条视频的朋友们啊，都能够财源广进，都能够盆满钵满。小陈啊，因为第一次过来，不知道这个借钱是怎么借的，我就请了这个卖香火竹纸的这个阿姨啊，跟我一起来借钱，让她来教教小陈。出来拍一期视频啊，也挺不容易的。你们给小陈导点个关注，带你们足不出户啊，云游祖国的大好河山。我主页里面啊，分享了几百个旅游景区的视频了。这个阿姨啊，也是小陈导的粉丝。走，现在去借钱去，走了。你们看啊，这一沓纸啊，在阿姨的手上，轻飘飘的呀，就变得特别特别的漂亮了。好像每个闽南的阿姨啊都会这样的操作，你展开给大家看一看，是不是？非常非常的漂亮。我们啊现在已经进来了，这个可以借钱的寺庙啊是福建的三平寺，是闽南著名的千年古刹，地处福建省漳州市平和县。这里群山环抱，山清水秀，慕名而来的香客呢数不胜数。三平寺啊主要供奉的就是这一位，当地百姓称他为祖师公。这尊汉白玉雕刻的呀，就是三品祖师公了。你看他穿着金黄色的袈裟，安详的端坐着，目光慈祥，迎接着前来朝拜的香客。大家都知道福建的神仙很多，其实啊，这些神仙很多都是有名有姓的。比如说妈祖娘娘叫林默，还有保生大帝叫吴涛，祖师公呢也不例外。祖师公啊，本姓杨，祖籍呢陕西高陵，出生于福建。传说啊，他在襁褓中呢就不吃荤腥，十四岁便削发为僧，顿。入佛门，二十七岁成为比丘。此后啊，他云游四海，广济众生，传扬佛法，并且呢，祖师公还精通医术，常常为村民啊免费的治病，并向他们传授耕种的技术。后来于公元八百七十二年，圆寂于三平寺，享年呢九十二岁。由于啊，他一生为当地的百姓做了许许多多的好事后人呢就尊称他为三平祖师公。距今啊已经有一千一百多年的历史了。在他的背后啊，还写着四个大字：有求。必应，小陈在这里啊，祝愿所有看到这条视频的粉丝朋友们都能够所求皆如愿。大家打出四个字，有求必应。现在带你们去看看钱到底是怎么借的，走吧。有求必应的背后呢，是一个九龙壁。进来之后啊，路两旁是十二生肖的石雕。小陈导游啊，是属猪的。这个下面啊，有说了，属猪的人生性率直，心地善良。我觉得呀、啊，人一定要善良，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。助恶莫作，助善奉行。积德行善的人呐、啊，我跟你讲，运气啊都不会太差的。走，带你们去借钱了。你们也想来玩的话，建议你们一定要穿上一双合脚的鞋子，因为这里楼梯太多了。像小陈导游穿的这个安踏的冠军跑鞋，非常的舒服。如果你们也想要的话呢，你们可以预约一下我的直播。进来之后啊，这里有钟楼、鼓楼、大雄宝殿，跟普通的寺庙呢差不了太多。再往后面啊，就是塔殿了。祖师公的真身舍利呢，就安放在塔殿之内。小陈导游啊，现在带你们去塔殿。借钱去，这个钱到底是怎么借到的？还有是说啊，有的人能借到，有的人借不到。小陈导游去看看，我能不能借得到？走，小陈啊，已经出来了。摄影师毛毛和小助理啊，都借到了钱母，就小陈没借到。里面呢不让拍摄，我跟大家简单说一下这个钱啊是怎么借的。首先呢，我们要自报家门，叫什么名字，老家是哪里，现在住在哪里，让这个主持工啊先认识你。然后呢，你就可以表明来意，许下愿望，说是来借钱母的。接着啊，我们就可以开始补杯。若是圣杯啊，你就可以在香台上拿走两块硬币。
，也就是大家所说的前母了。如果不是圣杯呢，那就再补杯一次。一个人呢，最多可以补杯三次。如果都没有圣杯啊，那就是不愿意把钱借给你。小陈呢，补了三次啊，都没有补到圣杯，那只能下一次再来了。所以啊，很多人来到这里呢，有的是愁眉苦脸，有的是满面春风，就是这个原因。明白了吗？小陈啊，补了三次都没补到圣杯，我来年啊，再来借试试看。小的时候啊，不理解为什么老年人要烧香拜佛。长大以后才知道，这并不是封建迷信，而是因为经历的事情多了，生活中充满了各种不确定性。人们面对困难、挫折、疾病或者是重大抉择的时候啊，往往会感觉到无助和焦虑。烧香拜佛是为他们提供一种情感上的寄托，让他们觉得在困境中有一种超自然的力量可以依靠和倾诉，从而获得内心的安宁和平静。这是一种对美好生活的向往。和寄托，也希望所有看到这条视频的朋友们，可以通过自己的努力，实现真正的财源滚滚。我们下期再见。你们看，那像不像是一个躺着的美女？你看她的额头、鼻梁和嘴唇，以及曼妙的身姿，简直啊，就是一模一样。真的不得不佩服啊，大自然的鬼斧神工。这里啊，就是位于福建省龙岩市的江山睡美人。那这个大山怎么是一个睡美人的造型呢？听我说完啊，你们就明白了。关注小陈啊，今天小陈带着无人机带你们近距离来看看这惟妙惟肖的睡美人，再了解一下睡美人背后感人的爱情故事。关于这睡美人啊，在当地呢流传着一个爱情故事。传说呢，在很久很久以前，山塘村这一带啊，山上长满了茶林，其中呢有一棵茶树得日月之灵气及天地精华，时间久了修炼成人，变成了一个美女的模样。人们称她为茶花仙子。茶花仙子啊，有着沉鱼落雁、闭月羞花之貌，温柔多情，楚楚动人。有一天呢，茶花仙子外出游玩，在山塘村啊，看到了一个打铁的后生，她定睛一看。只见这个打铁的后生啊，是浓眉大眼，身体壮实，一派阳刚之气，顿生啊爱慕之情。于是呢，摇身一变，变成了一个村姑，哭哭啼啼的来到了打铁后生跟前。打铁后生啊，见此情景，起了同情心，便停下了打铁，问他到底怎么了。村姑啊，泪汪汪地说：“父母双亡，无家可依。原想着投靠舅舅，但是呢，舅妈不肯收留，走投无路，不知啊如何是好。”这打铁的呀，自己呢也是双亲早逝，听了村姑的话，感到怜悯，便好言相劝，并啊表示愿意收留他。于是啊，村姑便留了下来。两人相处数月，感情日深。村姑啊主动表示愿意呢和他结为夫妻。打铁的呀也动了真情，于是呢两人以日月为媒。天地为证，结为夫妻，从此啊恩爱相伴。打铁的生意呢也日益兴旺，日子过得是甜甜蜜蜜、红红火火的。不料啊，这打铁的后生呢是太上老君的金师，因贪玩呢撞破了老君心爱的茶罐，老君呢一怒之下把他贬下凡间，投到了取铁匠家。父母去世后呢，便继承父业，以打铁为生。当地的土地神对打铁后生和村姑的来龙去脉呢是一清二楚，看到他俩犯了天规戒律，还能在一起和和美美，心生妒忌，便禀报玉帝。玉帝听后啊，大发雷霆，派天兵天将下凡捉拿金师回宫。面对突如其来的变故啊，夫妻俩呢誓死抗争，无奈呢两人难敌天兵天将，最终啊双双战死。茶花仙子呢因腹部中箭，仰卧地上。打铁的后生啊，也因为大战，最后气绝而亡。玉帝呢，被他们的痴情所打动，便把他们两个点成了山。茶花仙子之躯呢，即化成了现在的睡美人。金狮的遗体啊，就是今天的金狮山。两人遥遥相对，相濡以沫。据说啊，现在只要你仔细的聆听，还能够在微风中听到他俩绵绵的情话。他俩战死后留下的鲜血，则成了如今山下的两条小溪，潺潺清流围绕着大地，滋养着万物。你们现在把手机给横过来，让你们看看真正的江山睡美人。仰卧春秋岁万年，江山俊秀美人眠。若能轻唤醒酣梦，惊叹不失华夏天。是不是非常像一个睡着的美女呢？关注小陈，我们下期再见，拜拜。